，全民穿越丛林求生，罗菲尔要跑。妈妈呀，这个人太可怕了，他好像已经发现我不对劲了，惹不起，惹不起。还是快点溜吧，回到我的树屋，他应该就拿我没办法了。然而，当他来到藏背包的丛林中时，整个人都亚麻呆住。哼哼，他怎么会在这里？那是我的背包，还有我的树屋手表，怎么会在他的手里？我那个……他后退了几步，转身就要跑。不行，背包和手表还在他手里，我得想办法夺回来。然而，当他转过身，却看到我已经将十字弩对准了他。哎哎，他立刻举起了双手。表示自己放弃反抗，我用十字弩指着他，同时将他的背包和手表收进了自己的背包中。我的举动让他敢怒不敢言。这个家伙到底是怎么找到我的东西的？我明明藏的那么深，其他东西可以不要，但是那块手表绝对不能给他。那个我……他话还没说完，我突然扣动扳机，一发爆炸弩箭擦着他的发丝而过，在他的身后轰然炸开。我这突如其来的举动和身后的爆炸声，让楼菲尔吓了一跳。他扭头看向爆炸的地方。一棵树已经被炸飞，不见了踪影，只留下一个大坑。这是什么武器？炸药吗？这个男人竟然有炸药，为什么这个阶段会有热武器啊？我迅速又装了一支爆炸弩箭，指着他：“你出来做什么？回树屋吧，我想和你聊聊人生。哦”他向后退了一步，露出不可思议的表情。那个，在这里可以吗？我还没试过野外。<笑>你是不是想多了？我是想问你一些关于丛林一百八十七区的事情，你别给我转移话题。说完，我又射了一发弩箭，他迅速躲开。只见那一发弩箭又炸开了一个大坑。罗菲尔抬头，不敢置信的看着我：“你真要杀了我吗？”“怎么，允许你半可怜躲在背地里伺机杀我，就不允许我正大光明的杀你吗？”“我刚才查看了一下排行榜，这个女人在丛林一百八十七区确实是个强者，每次活动都能排个五六名。”他肯定知道关于丛林一百八十七区最前沿的信息，不如直接从他这个一百八十七区前十的口中审问，然后再嘎了他。毕竟留着他，就是留着一枚隐形的定时炸弹。现在双手举起来，转身回树屋。他是怎么知道我在等待一个时机，然后等时机成熟做掉他的？我所做的一切似乎都完全在对方的掌控之下。先稳住情况吧。如果我表现得很听话，他应该不会动手。我知道了，别动手，我跟你走。快走！他边走边回头看我，显得很委屈。我不就是骗了你吗？也没对你做什么吧？我其实只是路过这里，看到这里的树木高，我就知道这里的生存者非常厉害，想装装可怜，讨要一些你不要的东西，并没有什么其他的意思。说完眼眶里又泛起了泪花，不知情的还以为我在欺负小姑娘呢。我要是弄死这个生存者，拿下这个树屋，将这棵树屋种回我的保护区，一棵就顶你们十棵。楼菲尔身体猛地一颤。停住身体，一脸不可置信的回头看着我。这个人定力这么强，不会是不行吧？莫非他喜欢男人？我我为什么我的话全被这个人听到了啊？从一开始他就知道了我的计划了吗？从一开始他就在知道实情的情况下欣赏着我的表演吗？他万万没想到，自己刚刚在我面前那么卖力的表演，原来只是一场被人观赏甚至评头论足的猴戏。楼芬的脸上露出了羞愤又屈辱的表情，瞬间不说话了。他跟着我乖乖地回到了寄生树屋零一，回来后一直坐在那把木椅上一言不发。他一想到刚才的表现，就想挖个地洞钻进去。丢人，实在是太丢人了！我问什么，你就答什么，知道吗？我知道了。如果我回答了，可以把我的手表还给我，放我走吗？我也没伤到你一根汗毛。那要看你的表现了。回答的好，我自然会考虑的。不过我对你的身体很感兴趣。啊、在走之前。<笑>我知道了，果然男人都是大猪蹄子。这当然是我伪装的，只有这样给他生的希望，然后再给他杀死我的机会，他才会说些有用的。这个女人不能留，如果不是我听力增幅的加持，我恐怕会中了她的美人计，最终折在她的手里。接着我便开始审问起她来，姓名：龙斐儿，性别：男。我掏出十字母对准他，男，你的好吧？你这家伙一点玩笑都开不起吗？我死了，你还怎么对我？你难道想？打住，别扯远。我问什么你答什么，年龄二舍五，那个我能不能问一句，大佬你是哪个区域的？从零幺八八，一百八十八区排名第一的大佬，莫非是十三？当初暴雨季活动可是全服排名，第一、第二都是一百八十八区的，我的名字几乎无人不知，无人不晓。妈妈呀，我的运气也太差了吧，直接踢上最硬的一块铁板啊，不是钛合金板。他思索了片刻。还是想再确认一下，你是十三大佬吗？啊、哦，这你都能猜到？什么？真的是你？全服第一的男人，谁没听过啊？我超级崇拜你，没想到今天居然能见到你。话说，人家想跟你生猴子。<笑>他话还没说完，我就用十字弩顶住了他。坐下。
，收起你那浮夸的演技，在我这里没用。这人真的是不解风情，油盐不进。哼。